Hola bocateros, hoy os enseño tres formas diferentes de preparar puré de calabaza para utilizar en postres y recetas dulces. En esta receta nos voy a dar cantidades exactas, ya que lo mejor es hacer bastante puré y congelarlo para futuras recetas. Aprovechemos que estamos en temporada de calabazas y están muy bien de precio. La primera forma de hacer nuestro puré será al horno. Con esto conseguimos un puré de calabaza con un sabor muy especial. Limpiamos bien la piel de una calabaza. Esta pesa de 1,2 kg. La cortamos a la mitad y retiramos las semillas con la ayuda de una cuchara. Cortamos la calabaza en trozos más pequeños para que tarde menos tiempo en cocinarse. Colocamos la calabaza con la piel hacia arriba en una bandeja forrada con papel de horno y la asamos en el horno precalentado a 200 grados durante unos 40 minutos o hasta que al pincharla esté blanda. Una vez asada dejamos que la calabaza se temple. Ahora que está templada y la podemos manipular sin quemarnos, quitamos la piel y reservamos la pulpa. Machacamos bien la calabaza hasta hacerla puré. De una calabaza de 1 kg 200 gramos hemos obtenido unos 700 gramos de puré. Si tras hacer el puré de calabaza notáis que suelta mucho líquido, os recomiendo ponerlo sobre un colador y dejarlo escurrir durante unos 30-45 minutos para que quede lo más seco posible. Reservamos nuestro puré de calabaza en la nevera bien tapado en botes de cristal o en tuppers. Se conserva en perfecto estado unos 5 días. También se puede distribuir en porciones y congelarlo. Para utilizarlo lo descongelamos el día antes en la nevera. La segunda forma de hacer nuestro puré es cociendo la calabaza. Troceamos la calabaza, la pelamos y la ponemos en un cazo cubierta de agua. Ponemos el cazo al fuego y dejamos que la calabaza se cocine durante 15 minutos o hasta que esté blanda. Una vez cocida la reservamos durante media hora dentro de un colador para que pierda el exceso de agua que ha absorbido durante la cocción. Pasados 30 minutos machacamos la calabaza cocida hasta hacer el puré. La tercera y última forma de hacer el puré es la más rápida. Vamos a cocinar la calabaza en el microondas. Troceamos la calabaza y la pelamos. Seguidamente la ponemos dentro de un recipiente apto para el microondas y la tapamos con papel film. La cocinamos en el microondas a 800 vatios de potencia durante unos 8 o 10 minutos. Una vez cocinada la machacamos hasta formar el puré. Y este es el resultado de los tres purés de calabaza. Podéis hacerlo como más os guste. Al horno con más sabor, cocida o al microondas, el método más rápido. Espero que este vídeo os sea muy útil. En mi canal podéis encontrar varias recetas dulces en las que se utiliza puré de calabaza. Además estoy trabajando en nuevas recetas con calabaza en las que tendremos que utilizar este puré. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Chao!